மேடம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ மேடம் சொல்லுங்க மா உங்க பேர் என்ன எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க என்னோட பர்மிஷன் நான் சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே மா யாருக்கு பார்க்கணும் என் பொண்ணுக்காக பார்க்கணும் ஓகே மா உங்க பேர் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க என் பொண்ணு பேர் திவ்யா டேட் ஆஃப் பர்த் மா 2 கொஞ்சம் <laughs> 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 மிதுனராசி <laughs> 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 மாப்ள ஆமா இல்ல கொடுங்க மாப்ள மாப்ளோட ராசி என்ன அவ மாப்ள வந்து மிதுன ராசி மிதுன ராசி புனர்பூச நட்சத்திரம் புனர்பூச நட்சத்திரம் இந்த அமைப்பின்படி குரு திசை அதாவது இப்ப போன நேரம் ரிஷப லக்ன நேயர் அந்த போன நேயருக்கு அந்த குரு திசை நன்றாக இருக்கும்னு பலன் சொன்னேன் ஏன்னா எட்டு கூடிய குரு ஆறில் மறைந்து நன்றாக இருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அமைப்புல பகை வீட்டுல இருக்கிறார்னு சொன்னேன் ரிஷப லக்னத்திற்கு குரு திசை வரக்கூடாதுன்றதும் ஒரு அமைப்பு இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் பாப்பாக்கு அதாவது முப்பது வயது வரைக்கும் பாப்பாக்கு அட்டமாதிபதின்னு சொல்லக்கூடிய குரு வந்து பாபத்துவ அமைப்புல இருந்து நடத்துறார் அதாவது உச்சமா இருக்கக்கூடாது குரு வந்து ரிஷப லக்னத்திற்கு உச்சமா இருந்தாலே வந்து சில கடுமையான கெடுபலன்களை செய்வார் முப்பது வயது வரைக்கும் சொந்த வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் இருக்கிற ஜாதகமா குறிப்பா என்ன கேட்கணும் அவளுக்கும் சில மன அழுத்தங்கள் தரக்கூடிய விஷயங்கள் இருக்கு மாப்பிள்ளை பொண்ணு ரெண்டு பேருமே பாப்பா பேர்லேயும் சில தவறுகள் இருக்கும் அவர் அவர் பேர்லேயும் சில தவறுகள் இருக்கும் ரெண்டு பேருமே ஈகோ பண்ண ஈகோவான விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த கணவன் மனைவிக்குள்ள பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லும் போது கணவன் மனைவி ரெண்டு பேருடைய ஜாதகத்தையும் சேர்த்து வைத்து தான் பார்க்க துல்லியமாக சொல்லக்கூடிய படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் ஜாதகத்தையும் ஒத்து பார்த்து சொல்வதற்கான நேரம் இல்லை அதனால வந்து இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஏன்னா மாப்பிள்ளை வேற மிதனராசின்னு சொல்லிட்டீங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு குழந்தையோடைய பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை முப்பது வயதிற்கு பிறகு சனி திசையிலிருந்து தான் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகம் ஆனால் நல்லா இருப்பா சூரியன் சுக்கரன் குரு செவ்வாய் மூன்றும் சேர்ந்து மூன்றாம் இடத்தில் இருக்கிறது ஒரு அவயோகம் அது வந்து குரு திசையில் நல்லா இருக்காது இப்போ இந்த குரு திசை வரைக்கும் இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு இவளுக்கு நான் நல்ல பலன் சொல்வதற்கு இல்லை முப்பது வயதிற்கு பிறகு சகலத்திலையும் சனி திசையிலிருந்து நல்லா இருக்கிற ஜாதகமாக சனியை உச்ச குரு பார்க்கறதுனால சனி வந்து ஒரு நல்ல பலன்களை தருவார் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்து தான் போக வேண்டும் மிதனராசி மா மா மணமகனுக்கும் மாப்பிள்ளைக்குன்றதுனால சில விஷயங்களில் சமரசங்கள் வராமல் வேறு விதமான தீர்வுகள் கிடைக்கக்கூடிய அமைப்பு இருக்கிறது ஆகவே முப்பது வயது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக போக வேண்டிய ஜாதகம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று பிற்பகுதியிலிருந்து குழந்தை நல்லா இருப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா அடுத்து கோலம் ரெடியாக இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ சார் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன எங்க கால் பண்றீங்க என் பேர் ஜெயஸ்ரீ ஓகேம்மா யாருக்கு நான் பார்க்கணும் என் பொண்ணுக்கு பார்க்கணும் ஓகே அவங்க பேர் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் டேட் ஆஃப் அவந்திகா 6 10 2005 2015 2015 4 30 4 30 pm ராசி நட்சத்திரம்மா கடக ராசி பூச நட்சத்திரம் கடக ராசி பூச நட்சத்திரம் தெளிவாக <laughs> இருக்கிறது <laughs> லக்னத்திற்கு பத்தாம் வீடு செவ்வாயின் வீடாகி அவர் லக்னத்திற்கு ஏழாம் வீட்டில் சுபத்துவமாகி சுக்கரன் குருவோடு சேர்ந்து பத்தா தனது பத்தாம் வீட்டையே பார்க்கிறார் ராசிக்கு பத்தாம் வீடு செவ்வாயின் வீடாக இருக்கிறது இந்த மருத்துவருக்கான விதியை சொல்லிடுறேன் கேளுங்க ஏன் இவ்வளோ துல்லியமாக இந்த குழந்தை மூன்று வயது குழந்தை நான்கு வயது குழந்தை எதிர்காலத்தில் மருத்துவராகும்னு இவ்வளோ துல்லியமாக நூறே அதாவது நூறு சதவீதமாக இவன் மருத்துவராவா என்ன காரணம்னா 
கும்ப லக்னமாகி லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் ஆகிய லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் செவ்வாயின் வீடாகி அந்த செவ்வாய் சுக்கரன் குருவோடு சேர்ந்து சுபத்துவ சுபத்துவத்தோடு இருந்து அவர் தன்னுடைய நான்காம் பார்வையால் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பதாலும் ராசிக்கு பத்தாம் வீடு செவ்வாயின் வீடாவதாலும் உறுதியாக டாக்டர் ஆகாமா வேற ஏதாவது கேட்கணுமா அவளுக்கு புதன் சசை எப்படி இருக்கும் சார் புதன் வந்து ராகுவோட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கு ஆமா கூட சொல்லிருக்கீங்க இருந்தாலும் அதற்கு ஒரு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அதாவது புதன் வந்து உச்சமா தானே இருக்கிறாரு எட்டாம் அதிபதி எட்டாம் அதிபதி உச்சமாக இருக்கிறார் ராகுவோடு சேர்ந்து நெருங்கி இருக்க கூடாதுன்றது உண்மைதான் ஆனா ராகுவோடு சேர்ந்து நெருங்கி இருந்தாலும் அதுலயும் சில விதிவிலக்குகள் இருக்கு இங்கே புதன் நீசமாக இல்லை கொஞ்சம் உச்சமாக இருக்கிறார் ஆகவே அவளுக்கு அந்த படிப்பு அமைப்புகள்லாம் இருக்கத்தான் செய்யும் என்ன ஒண்ணு ராகுவும் புதனும் நண்பர்கள் கண்ணி ராகுவிற்கு பிடித்த வீடு இல்லையா ராகுவிற்கு கண்ணி பிடித்த வீடு ஆகவே குழந்தை கொஞ்சம் புத்திசாலியாகவே இருப்பா அதுலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது லக்னத்தை உச்சகுரு பார்க்கிறார் லக்னாதிபதி வந்து பத்தாம் வீட்டில் இருக்கிறாரு இது ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆகவே நிச்சயமாக குழந்தை வந்து மருத்துவத்துறையில் நல்ல படிப்பாளி நல்லா சாதிப்பாமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிமா தொடர்ந்து பேசலாம் ஆமாம் இப்போ இப்போதைக்கு நான் கேட்டது வந்து அந்த மருத்துவத்துறையை பற்றி நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த மருத்துவத்துறையில் வந்து சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நானே சில அந்த மருத்துவ ஆதரவுக்கான ஜாதக அமைப்புகள் என்னென்னு எழுதியிருப்பேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வளர்பிரை சந்திரன் வந்து வளர்பிரை சந்திரன் பௌர்ணமியை நோக்கி நெருங்கி கொண்டிருக்கிற சந்திரன் அல்லது பௌர்ணமியை விட்டு அப்போது தான் விலகி இருக்கிற சந்திரனுக்கு நேர் ஏழில் செவ்வாய் இருந்து அவர் ராசி லக்னம் அந்த நேர் ஏழில் இருந்துட்டாருனாலே ராசிக்கு பத்தாம் இடத்தை பார்ப்பார் அதுவே லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடம் அவருடைய வீடாக ஏதாவது ஒரு சம்பந்தம் இருக்கும்போது அங்கே குருவோ சுக்கரனும் தொடர்பு கொள்ளும் போது ஒருவர் உறுதியாக மருத்துவராக இருப்பார் அப்படின்றதெல்லாம் சில விதிகள் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய விதிகளை வந்து நீங்கள் ஏற்கனவே மருத்துவராக இருக்கிற சில பேருடைய ஜாதகங்களை எல்லாருடைய ஜாதகங்களையும் வாங்கி பாருங்கள் அதை கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த சுபத்துவ சூட்சமாக உள்ளன சில தேரிகள் சில கோட்பாடுகள் சொல்லிட்டு இருக்கிற இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீர்களே ஆனால் நான் ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட நானே ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மா மருத்துவர்களுடைய ஜாதகங்களை பார்த்துருப்பேன் ஆயிரக்கணக்கான தொழில் அதை தொழில் அமைப்புகள் உள்ளவர்களுடைய ஜாதகங்களை பார்த்துருப்பேன் அப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ம மனசில் வந்து ஒரு மாதிரி தேக்கி அதை கொண்டு வந்து தான் அந்த சுபத்துவம் சூட்சம் உள்ளன்னு சொன்னேன் அப்போ சில இப்போ சில பேருக்கு சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன என்ன என்கிட்ட நேரடியாக ஜாதகம் பார்க்க வர்றவங்களே தெரியும் டென்த்து படிக்கும் போது வந்திருப்பாங்க ப்ளஸ் டூ படிக்கும் போது வந்திருப்பாங்க வந்து சொல்லிகிட்டே போவாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே நீட்டில் வந்து கிடைச்சிருச்சுட்டு நேர் இருந்தார்னா பார்த்துடலாம் ஓகே வணக்கம் இது குருஜி நேரம் மேடம் வணக்கம் மேடம் என் பேர் சசிகுமார் ஓகே சார் யாருக்கு சார் பார்க்கணும் மேடம் எனக்கு தான் பார்க்கணும் ஓகே உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்லுங்க டேட் ஆஃப் பர்த் 11 11 10 10 10 அக்டோபர் 1984 1984 ஓகே okay. ஆமா ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் சொல்லுங்க பிறந்த நேரம் வந்து 3:30 PM 3:30 PM ராசி நட்சத்திரம் சொல்லுங்க சார் ஒரு தசை வரவே கூடாது என்ன <laughs> 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 சந்திரதச சுக்கரபுக்தியில் அடுத்த ஏப்ரலுக்கு பிறகு அதாவது அடுத்த வருடம் செப்டம்பர் மாதம் உங்களுக்கு திருமணம் ஏப்ரல் இருந்து முதல் அஞ்சரை மாதத்துக்கு பிறகு தான் தாம்பத்திய சுகத்தை நீடித்து தாம்பத்திய சுகத்தை கொடுப்பார் இந்த அமைப்பின்படி சந்திரதசையில் உங்களுக்கு திருமணம் ஆகாது நல்லது காசு வேலை இல்லாத போக கோர்ட்டு கேஸ்னு வேறு அழைஞ்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க கடவுள் வந்து உங்களை கிட்டத்தட்ட ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறான்னு சொல்லுவோம் சொல்லுவேன் அதாவது கும்பலக்கணத்திற்கு வரக்கூடாத சந்திரதசை இந்த சந்திரதசை வந்துட்டாலே அந்தந்த விதத்துல உங்களுடைய ஜாதகத்துடைய குவாலிட்டியில நீங்க பாதிக்கப்பட்டிருவீங்க அப்ப இதன் அமைப்பின்படி ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே நல்லா இல்ல சந்திரதசை நடக்கிற எல்லோருமே அந்தந்த அவருடைய குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போதைக்கு நடக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி இன்னும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சுக்கரன் சனி சேர்ந்திருக்கிறாங்க அவங்க ஜாதகத்தில் இந்த வருஷம் டிசம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி புராண நட்சத்திரத்துலேருந்து சனியை வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் தான் நிரந்தரமான வேலைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதற்கு முன்னாடி நவம்பர் மாதம் ரெண்டாவது வாரம் ஏதாவது ஒரு சின்ன வேலை கிடைக்கும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க வேலை அமைப்பில் வந்து இந்த சந்திரதசை முடிஞ்சவனே ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க 
இத்தனை நாள் வெளியூர்ல இருந்தேன் சரி இப்பதான் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி வேலை படிச்சு ஒரு மூணு வருஷம் வெளியூர்லதான் இருந்தா நல்ல சம்பளம் அந்த பயன்படுத்துதான் நிலம்லாம் வாங்கலான்ற மாதிரி போயிருக்கு நல்லதான் சார் இருந்தது நீங்க சொன்ன மாதிரி சந்திரன் வந்து மூணு ஆறு பத்து பதினொன்னுல இருந்தா நல்லா இருக்கும் இருந்தாலும் அவருடைய பணத்தை காட்டிட்டார்ல ஆமா சார் நோயும் வந்துருச்சு சார் நிச்சயமா <laughs> அந்த அமைப்புல சந்திரன் உங்களுக்கு குருவின் பார்வையில சுக்கரனின் பார்வையில இருக்கிறார் ஆனாலும் சனியின் பார்வையில இருக்க கூடாது ஜோதிடம்ன்றதே இஃப் பட்டு இஃப் பட்டு ஒளியின் அளவுகளை கூடுதல் குறைவுகளை வச்சு பலன் பார்க்கறது தான் இங்கே சனியின் பார்வை இல்லாமல் இருந்தால் நிச்சயமாக வேலை அமைப்புகள்ல சிக்கல்கள் இருக்காது அதே நேரத்துல சந்திரன் ஆறாம் அதிபதியாகி மூன்றாம் வீட்டுல இருந்தாலும் தான் யார் அப்படின்றத நிச்சயமாக காட்டுவார் எல்லா சந்திர தசை நடக்கிறவங்களுக்கும் எந்த ஒரு அமைப்பிலுமே முழுமையான நல்ல பலன்களை கும்ப லக்கணத்திற்கு சந்திரன் தரவே மாட்டார் கூடுதல் குறைவை தான் நீங்க வச்சு பார்க்கணும் பத்து வருடங்கள்ல வந்து பத்து வருஷமே வேலை இல்லாதவங்க யாரா இருக்கிறாங்களா பத்து வருடமுமே நல்லதாகவும் இருக்கிறவங்க இல்ல பத்து வருடமே சரி அதையே உங்களுக்கு இங்கே வேலை கிடைக்கல வெளியூர்ல தானே இருந்தீங்க ஏன் சொந்த ஊர்ல வந்து ஒரு மனைவியை கொடுக்கவே இல்லை இந்த பத்து வருடங்கள்ல நிச்சயமா உங்களுக்கு திருமணத்தை கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா வயது இப்பவே முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு அப்ப இருபத்தஞ்சு வயசுல இருந்து திருமண காலகட்டம் நீடித்த தாம்பத்திய சுகம் கிடைக்க வேண்டிய ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டம் குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கணும் அதெல்லாம் எதுவுமே கொடுக்கலையே சந்திரன் ஆக அவயோக கிரகம் அப்படிங்கறது சுபத்துவமாக இருந்தாலும் சில குறைகளோட தான் சில விஷயங்களை கொடுக்கும் மூன்று வருட வெளியில தான் இருந்திருக்கிறீங்க நிலம் வந்திருக்கிறீங்க வாங்கியிருக்கிறீங்க எல்லாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க திருமணமாகல இப்படியே அப்படியே அந்த இந்த ஒரு ஒரு ஜாதகத்துடைய பலனை பார்க்கும்போது ஒளியின் அளவுகளுக்கு ஏற்ப என்ன அமைப்புல நமக்கு எப்படி வந்தது இதே நான் தானே சந்திரதசில கல்யாணம் ஆகும்னு சொல்றேன் இதே சந்திரதச சுக்கரபக்தியில அடுத்த வருஷம் செப்டம்பருக்கு மேல உங்களுக்கு நிச்சயமா கல்யாணம் ஆகும் ஆகவே ஜோதிடம் என்பது அந்த ஏற்ற இறக்கங்களோடு பலன் அறிவது தான் ஒளியின் ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு ஏற்ப சந்திரன் அவர் வளரப்பிரிய சந்திரனாக இருக்கிறாரா அவர் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் சுபத்துவ சந்திரன் பெரும் பெரிய பெரிய கெடுதல்களை செய்ய மாட்டார் அவரே குருவின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த குரு செவ்வாயின் இணைவோடு ஒளி குறைந்திருக்கிறார் அவரே சுக்கரனின் பார்வையில் இருக்கிறார் ஆனால் அந்த சுக்கரன் சனியின் பா இணைவோடு ஒளி குறைந்திருக்கிறார் இப்படித்தான் அந்த சுபத்துவ சூட்சம உள்ள தத்துவத்தை நான் வந்து அந்த பலன் அறியறதுக்காக நான் வந்து எடுத்து சொல்றேன் இந்த அமைப்பின்படி உங்களுக்கு சந்திரதசை ஒரு நன்மை அடுத்த தீவை ஒரு நன்மை இப்படித்தான் உங்களுக்கு செய்துகிட்டு வரும் வருகின்ற ஏப்ரல் மாதம் நடக்க இருக்கின்ற சந்திரதச சுக்கரபக்திக்கு பிறகு வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் உங்களுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்னொரு பதிமூணு மாதம் கழிச்சு அடுத்த வருஷம் இதே ஆவணி மாதம் உங்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் திருமணத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் செவ்வாய் திசையிலிருந்து நிம்மதியான ஒரு நல்ல அமைப்பில் இருப்பீங்க ஜாதகமே கொஞ்சம் வலுவான ஜாதகம் தான் அடுத்து செவ்வாய் வந்து குருவோடு இணைந்திருக்கிறதுனால செவ்வாயும் அதனை எடுத்து வருகின்ற ராகு திசையும் மிகப்பெரிய யோகம் ஏன்னா ராகு வந்து ரிஷபராகுவாகி தனித்து ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் ஆகவே ஒரு நல்ல ஜாதகத்தின் ஜாதகத்தை கொண்டவர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் லக்னாதிபதியும் சுபத்துவமாக இருக்கிறதுனால வாழ்நாள் முழுக்க திருமணம் மட்டும்தான் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு திருமணத்தை தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்கும் திருமணத்திற்கு பிறகு புத்திர பாக்கியத்திற்கு பிறகு மிகவும் நன்றாக இருப்பீர்கள் வாழ்த்துக்கள் ஆக நான் இந்த இப்போது சொன்ன மாதிரி சுபத்துவ அமைப்புகளில் சுபத்துவ அமைப்புகளில் வருவேன் இப்போதைக்கு நான் சுபத்துவ விஷயங்களை சில இதை பிரித்து சொன்னேன் இந்த நேயருக்கு வந்து கும்ப லக்கணமாகி பௌர்ணமிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சந்திரன் சந்திரதசை அந்த சந்திரனை வந்து குரு சுக்கரன் ரெண்டு பேருமே பார்த்தாங்க ஆனால் அந்த குரு வந்து செவ்வாயோடு இணைந்திருந்தார் சனி வந்து சுக்கரன் வந்து சனியோடு இணைந்து இணைந்திருந்தார் இரண்டு சுப கிரகங்களும் ஒரு கிரகத்தை சுபத்துவப்படுத்துகின்ற இரண்டு சுப கிரகங்களும் இரண்டு பாப கிரகங்களோடு இணைந்திருக்கிற நிலைமையில் ஒளி கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அந்த ஒளிக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இவர் என்ன சொன்னார் மூன்று வருடமாக நான் வெளியூரில் வேலை வேலை செய்துட்டு இருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்தேன் ஆனால் அதனை அடுத்து இப்போ வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன் அதனை அடுத்து திருமணமும் இல்லாமல் இருக்கிறேன் எப்போவுமே ஒரு பாவ கிரகம் ஜென்ம விரோதியாக சொல்லப்படுகின்ற சில பாவ கிரகங்கள் வந்து எப்போவுமே வந்து முழுமையான நல்ல பலன்களை சுபத்துவமாக இருந்தாலும் சுற்றும உழுவாக இருந்தாலும் முழுமையான ஒரு நல்ல பலன்களை தராது அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பின்படியே மூன்றாம் இடத்துல இன்னொன்று நான் இன்னொன்று சொல்லியிருக்கிறேன் மூன்று அவயோக கிரகங்கள் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றில் 
நட்பு ஒழுவோடு மட்டும் இருக்கின்ற ஒரு நிலைமையில் வந்து கொஞ்சம் நல்ல பலன்களை செய்வார்கள் அப்போ கூட கட்டுக்கள் அடங்கின நல்ல பலன்களை தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிற கிரகங்களை வந்து மனித உறவுகளாக நீங்கள் வந்து புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் அதாவது ஜென்ம விரோதி இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒருத்தர் ஆகாத ஒருத்தர் இருக்கிறார் அவர் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கும் அவருக்கும் ஜென்ம விரோதம் உங்கள் குடும்பத்துக்கும் அவருக்கும் ஜென்ம விரோதம் அவர்கிட்ட போயிட்டு அவர் இடத்துல வேலை செய்கிறாரு அவர் முதலாளியோட ஒரு உத்தரவு போடுறாரு இந்த விரோதி அவருக்கு போயிட்டு இதை போய் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் அதை வந்து ஒரு முதலாளியோட கட்டளைக்காக அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கறதாக இருந்தாலும் நீங்கள் முழு முழு மனதோடு கொண்டு வந்து கொடுக்க மாட்டீங்க எப்படா வந்து அதை கெடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் பார்ப்பீங்க அந்த சூழ்நிலையில் தான் கிரகங்கள் கூட நன்மையை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பில் இருந்தாலும் அந்த லக்னாதிபதிக்கு விரோதமான கிரகங்களாக ஜென்ம விரோதியாக இருக்கிற காலகட்டங்களில் வந்து நிச்சயமாக முழு மனதுடன் கிரகங்கள் நன்ம நல்ல பலன்களை செய்வது இல்லை இது போன்ற நிலையில் கிரகங்கள் என்ன செய்யும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்முடைய ஞானிகள் கிரகங்களை மனித உறவுகளாக்கி சனிக்கு சூரிய சந்திரர்கள் ஜென்ம விரோதி சுக்கரனுக்கு குரு ஜென்ம விரோதி இது போன்ற அமைப்புகளை வந்து இவங்க கொடுத்தாங்க ஒரு காலரை பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் இந்த குருஜி நேரம் வணக்கம் <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 ராசி நட்சத்திரம் ராசி ரிஷப ராசி விருச்சிக லக்னம் ரிஷப ராசி ரிஷப நட்சத்திரம் நீ என்ன நிறைய பேர் ரிஷப ராசி வாரம் மாட்டிக்கு இன்று ரிஷப ராசி வாரம்ன்ற மாதிரி நிறைய பேர் ரிஷப ராசிக்காரங்களா வர்றீங்களே என்னமா கேள்வி கேக்கனா சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நான் ரெண்டு வருஷமா லைனுக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் வாழ்த்துக்கள்மா வாழ்த்துக்கள்மா நல்லா இருப்பீங்கமா பரவாயில்லைமா ரெண்டு வருஷத்துல கிடைச்சிருச்சுல்லமா ஆமாங்க சார் ரொம்ப நன்றிங்க சார் நல்லா <laughs> 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 ராமருக்கு <laughs> 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 ராமருடைய ராமருக்கு இருந்த அதே இடத்துல தனுசுல ராக இருக்கிறாருமா அவருக்கு வீடு கொடுத்த குரு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு யோக அமைப்புல நல்ல விதத்தில் இருக்கிறாரு ராகு தசை தாமா அவங்க குழந்தைய முன்னே முன்னேற்றத்திற்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தசை யாராவது அப்படி சொல்லியிருந்தா கூட நம்ப வேண்டாமா ராகுவை பற்றி கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ராகுவை பத்தின ஒரு மிக மிக முக்கியமான கற்றைகள்லாம் எழுதியிருக்கிறமா ஆகவே ராகு தசை தான் உங்க பொண்ணுக்கு மிகப்பெரிய யோக தசைமா அடிக்கடிக்கு <laughs> 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 சூரியன் வந்து அஸ்தகம் பண்ணி சிம்மத்தை தனி சுக்கரன் பார்க்கறதுனால நிச்சயமா அரசு உத்தியோகம் உண்டு அட்டமாதிபதி தசை அதாவது சந்திர தசை பத்து வயசு வரைக்கும் நல்ல பலன்கள் இல்ல நீங்களும் நன்றாக இல்லை உங்க குடும்பத்திலயும் பொருளாதார பிரச்சனைகள் இருக்கும் இவளுடைய பத்து வயதிற்கு பிறகு செவ்வாதச ஆரம்பிச்சோம்னா குடும்பம் தலைநிமிர ஆரம்பிக்கும் இவளே கொஞ்சம் அம்மா மேல ரொம்ப ரொம்ப பாசமான ஆள் தான் சந்திரன் வந்து வலுத்து வளர்பிறையாகி உச்சமாகி ரிஷவராசியில இருக்கும் போது அவர்கள் தாய் மேல மிகுந்த பற்று கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க அந்த அன்புனால தான் மகளை பத்தி கேட்கும் போது நீங்க கலங்குறீங்க கண் கலங்குறீங்க நல்லா இருப்பீங்கம்மா ரொம்ப நல்லா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்கம்மா ஏன்னா அருமையான யோக ஜாதகம் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய குழந்தைய பெற்றுட்டு வந்து கண்கலங்கிறதுல அவசியமே இல்லைம்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பீங்க எதிர்காலத்தில் செவ்வாய் ராகு குருன்னு சொல்லிட்டு வரி வரிசை தசைகள் வர்றதுனால இந்த குழந்தை ரொம்ப நல்லா இருப்பாம்மா வேற ஏதாவது கேட்கணுமா 
எல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்குமா நிறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகமா நான்கு கேந்திரங்கள்ல கிரகங்கள் இருந்தாலும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவோமா சதுர் கேந்திரங்கள்ல கிரகங்கள் இருந்து அவைகள் யோக கிரகங்களாகவும் இருக்கிற பட்சத்துல வந்து வாழ்க்கையில ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜாதகம்னு சொல்லுவேன் அந்த ஜாதகத்தை கொண்டவள் இந்த பெண் நான்கு கேந்திரத்திலையும் கிரகங்கள் இருக்கு முக்கியமாக நான்காவது கேந்திரத்திலையும் பத்தாவது கேந்திரத்திலையும் சூரியன் புதன் செவ்வா குரு சனி போன்ற நான்கு முக்கிய ராஜகிரகங்கள் இருக்கிறதுனால வாழ்க்கையில எதிர்காலத்துல இருபத்தி மூன்று வயதிற்கு பிறகு எல்லாவற்றிலும் நிறைவாக இருக்கக்கூடிய பெண்மா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நல்லா இருப்பா நான் அடிக்கடி வந்து இந்த சதுர கேந்திர யோகத்தை பற்றியும் சொல்லுவேன் நான்கு பில்லர்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஒரு வீட்டிற்கு வந்து நான்கு தூண்கள் அவசியமாக தேவைப்படுது ஒரு ஒரு கட்டிடமாக இருக்கட்டும் ஒரு வீடாக இருக்கட்டும் இப்போ அந்த கேந்திரங்கள் ஜோதிடத்தில் வந்து இந்த முக்காலி போன்ற ஒரு அமைப்பை திருகோணம் என்றும் நாற்காலி போன்ற ஒரு அமைப்பை கேந்திரம் என்றும் நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ அந்த நான்கு கேந்திரங்கள் என்று சொல்கிறது வந்து ஒரு ஒரு கட்டிடத்தினுடைய நான்கு தூண்கள் அந்த நான்கு தூண்களில் வந்து கிரகங்கள் வலுவான கிரகங்கள் இருக்கும்போது அந்த ஜாதகம் வலுவான ஒரு 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 எதையுமே வந்து ஒரு நேர்மையான முறையில் சரி சரியான விதத்தில் அனுபவிக்க பிறந்த ஜாதகம்னு சொல்லுவோம் அந்த அமைப்பு இந்த இந்த குழந்தைக்கு இருக்குது இந்த குழந்தைக்கு வந்து நான்கு கேந்திரங்கள்லையும் லக்னத்திலேயே ராகு இருந்து ஏழாம் வீட்டில் கேது இருந்து நான்காம் வீட்டில் சூரியன் புதன் செவ்வாய் சூரியன் புதன் செவ்வாய் குரு அமர்ந்து பத்தாம் வீட்டில் சனி இருக்கிறதுனால அந்த சதுர கேந்திர யோகம்னு சொன்னேன் அடுத்த ஒரு நேரம் பார்த்தலாம் ஹலோ வணக்கம் இது குருஜி நேரம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் என்ன கேள்வி கேக்கணும் அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு தடை இருக்குமா தம்பிக்கே வந்து அரசு வேலையில ஆர்வம் இருக்கா உங்களுக்கு தான் அரசு வேலையில ஆர்வம் இருக்கா அவருக்கு ஆர்வம் இருக்கா இருக்கு சார் இருக்கா அரசு வேலை கிடைக்கிறதுக்கு தடை இருக்கு சூரியனும் சனியும் கும்பத்துல ஒன்று சேர்ந்து சனி சுபத்துவம் இல்லாம சிம்மத்தை பார்க்கும் போது நேரடியான அரசு வேலைக்கு நிச்சயமாக தடை இருக்குதுமா தவிர இப்போ ரெண்டு வருஷமாவே நேரம் சரியில்லை அவருக்கு ஏன்னா மூல நட்சத்திரம் ஜென்மச்சனி போய்கிட்டு இருக்கு எந்த ஒரு மூல நட்சத்திர தனுசு ராசி இளைஞனும் வந்து அவனுக்கேற்ற வகையில் அவன் நன்றாக இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்றேன் சுக்கர இப்போதைக்கு வந்து சூரிய தசை உங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு சூரிய தசை நடக்கும் போது சுக்கர தசை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சூரியன் சந்திரன் தசைகள் கும்பல் லக்கணத்திற்கு வரும் தம்பியே கொஞ்சம் ரொம்ப நிதானமான ஆளா இருப்பாருமா எல்லாமே நிதானமா தான் கிடைக்கும் ரொம்ப நிதானமான ஆளா தான் இருப்பாரு நீங்களே வந்து அவரை எந்திரா கொள்றா வாடா அடே சாப்பிட்றா தூங்குடா எந்திரா படுறா குளிடான்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற ஆள் தான் இவரு சேர்ந்து <laughs> சேர்ந்துருக்கனால அம்மாவை ரொம்ப பிடிக்கும் அம்மாவை எந்த காலத்திலையும் அவன் இது பண்ண மாட்டார் அதற்காக தகப்பனங்கிட்ட இருக்கிற பாசம் குறையும்னு நான் சொல்லலை சூரியனும் சனியும் சேர்ந்திருந்து சிம்மத்தை சனி பார்த்தாலே தகப்பன் கெல்ல தகப்பன் பக்கத்தில் முரண்பாடுகள் இருக்கும் ஒரு ஜென்ரேஷன் கேப்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தலைமுறை இடைவெளி வந்து தகப்பனோடு இருக்கும் தாயை வந்து ஒரு தோழியாக தாயை வந்து ஒரு கைடாக குருவாக தோழியாக எல்லாமுமாக நினைக்கின்ற ஜாதகம் இந்த ஜாதகம் ரெண்டு வருடங்களாக இவருக்கு நேரம் சரியில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்தே வேலை சம்மந்தப்பட்ட படிப்பு சம்மந்தப்பட்ட போராட்டங்கள் இருப்பார் மன அழுத்தத்தில் இருப்பார் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஆயினும் எல்லாவற்றும் அடுத்து வரப்போற சூரிய திசை வந்து ஒரு சூரியனும் சந்திர திசைகளும் இந்த இப்போ எதுக்கு முந்தின நேரிட்ட நம்ம சொன்னோம் இப்போ இந்த பையன் இந்த கும்ப லக்கணத்துக்கு வரக்கூடாது சந்திர திசையில் அந்த மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்றாம் இடங்களில் நட்பு வலுவோடு சுபத்துவமாக சந்திரன் இருக்கும்போது கெடுதல் பண்ணாது அப்படின்னு சொன்ன அமைப்பின்படி சந்திர திசை இந்த பையனுக்கு கெடுதல் பண்ணாது இந்த சந்திரன் வந்து பதினொன்றாம் இடத்துல நட்பு வீட்டில் அவருக்கு வீடு கொடுத்த ஒரு வலுவான ஒரு அமைப்புலையும் சுக்கரனோடு சேர்ந்து இருக்கிறனாலையும் அடுத்து வரப்போகின்ற சூரிய திசையும் சந்திர திசையும் நல்ல விதமான பலன் செய்யும் குறிப்பாக சூரிய திசையிலிருந்து தான் சில விஷயங்களை நடக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு ஆகவே இப்போதைக்கு கிடைக்கிற வேலையில் வந்து ஏதாவது ஒரு வேலையாக சின்ன வேலையாக இருந்தாலும் அதை ஒத்துக்கொண்டு படிப்படியாக அந்த வேலையில் முன்னேறி போகிறது தான் ஒரு நல்ல காலகட்டம் நல்ல நல்ல புத்திசாலித்தனம் இருபத்தெட்டு வயதிற்கு மேலே தான் நிறைவாக எதுவும் திருமணமோ நல்ல வேலையை கிடைக்கின்ற ஒரு ஜாதகம் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுமையாகத்தான் இந்த ஜாதகத்திற்கு நல்ல பலன் நடக்கும் ஆகவே கொஞ்சம் பொறுத்து எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு ஜாதகமாக இருக்கும் இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஆகுமா அவருக்கு எல்லா விதம
கிடைக்கிறதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாழ்த்துக்கள்மா எதிர்காலத்தில் நன்றாக இருக்கக்கூடிய ஜாதகமா வாழ்த்துக்கள்மா ரொம்ப நன்றிம்மா குருஜி உங்களுக்கும் நன்றி இன்னைக்கு வந்து நம்மளுடைய நேர்கள் அனைவருக்கும் வந்து அவங்களுடைய சந்தேகம் எல்லாத்தையும் வந்து ரொம்ப கிளியரான முறையில் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி இன்னைக்கும் அருமையாக சொன்னீங்க இதே மாதிரி அடுத்த வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்